태양은 우리 태양계에서 믿을 수 없을 정도로 활동적이고 역동적인 물체이며 다양한 흥미로운 현상을 만들어냅니다. 태양 플레어는 태양의 대기에서 갑자기 방출되는 강력한 에너지 폭발로 발생합니다. 해당 현상은 지구의 기후와 날씨 패턴에 영향을 미칠 수 있는 강렬한 엑스레이 및 기타 유형의 방사선 폭발을 일으킬 수 있습니다. 코로나 질량 방출은 태양 대기에서 방출되는 플라즈마 및 자기장의 대규모 분출입니다. 수십억 톤의 하선 입자를 우주로 방출할 수 있으며 지구에 도달하면 위성통신, 전력망 및 기타 기술 시스템을 중단시킬 수 있습니다. 흑점은 태양 표면에서 주변 플라즈마보다 더 어둡게 보이는 영역입니다. 태양 표면에 더 차가운 영역을 형성하는 태양 자기장의 요동에 의해 발생합니다. 흑점은 종종 증가하는 태양 활동과 관련이 있으며 육안으로 볼수 있습니다. 크로미넌스는 태양 표면에서 대기까지 뻗어있는 거대한 원형 플라즈마 구조입니다. 태양의 자기장에 의해 제자리에 유지되며 몇주 또는 몇달 동안 지속될 수 있습니다. 크로미넌스는 종종 일식이 일어나는 중에 볼수 있습니다. 태양의 대기는 태양풍으로 알려진 하전 입자의 흐름을 지속적으로 방출하고 태양풍은 해성의 꼬리를 만드는 역할을 하며 지구에 오로다를 일으킬 수 있습니다. 또한 태양풍은 강한 자기장이 없는 화성과 다른 행성의 대기를 벗겨내는 역할을 합니다. 태양은 우리 태양계의 중심에 위치한 항성으로 우리 태양계에서 약 99.86%를 차지하는 가장 무거운 천체입니다. G형 주계열성으로 분류되는데 이는 상대적으로 작고 안정적이며 수명이 긴 항성이라는 뜻입니다. 직경은 약 139만 킬로미터로 지구의 약 109배입니다. 질량은 지구보다 약 33만 배더 크며 태양의 전체 질량의 99% 이상을 포함하고 있습니다. 태양의 표면 온도는 약 5500도씨이며 중심 온도는 약 1500만 도씨로 추정됩니다. 태양은 수소 원자가 결합하여 헬륨 원자를 형성하고 그 과정에서 에너지를 방출하는 핵융합이라는 과정을 통해 에너지를 생성하는데 이 과정에서 방출되는 에너지는 빛과 열의 형태로 외부로 방출됩니다. 태양은 너무 크고 뜨거워서 약 3,860억 메가워트에 해당하는 엄청난 양의 에너지를 방출하며 각각 고유한 특성을 가진 여러 층으로 둘러싸여 있습니다. 가장 안쪽 층은 핵융합 과정이 일어나는 포어입니다. 핵을 둘러싸고 있는 복사 영역은 핵융합 과정에서 생성된 에너지가 복사를 통해 외부로 전달되는 영역입니다. 가장 바깥쪽 층은 대류 영역으로 여기서 뜨거운 플라즈마는 상승하고 더 차가운 플라즈마는 가라앉아 에너지를 태양 표면으로 전달하는 데 도움이 되는 대류 순환을 생성합니다. 태양에 대한 탐사는 극한의 온도와 높은 방사선 수치로 인해 현재 불가능합니다. 그러나 인간은 수천 년 동안 유광과 망원경을 통한 관측을 통해 태양을 연구해 왔습니다. 1960년대와 1970년대 나사의 마리너 및 파이오니어 임무는 태양에 대한 최초의 근접 관측 자료를 얻어냈습니다. 이 임무는 로봇 우주선을 사용하여 태양의 대기, 자기장 및 태양풍을 연구했습니다. 1976년 나사는 헬리오스 1호와 2호 임무를 시작하여 이전 임무보다 태양에 더 가깝게 두 대의 우주선을 보냈습니다. 헬리오스 우주선은 태양 주위를 돌며 태양풍, 태양 플레어, 태양 자기장에 대한 데이터를 수집했습니다. 2018년 나사는 현재 태양 궤도를 돌며 태양풍, 자기장 및 기타 현상을 측정하는 바커 태양 탐사선을 발사했습니다. 바커 태양 탐사선은 이전 우주선보다 태양에 더 가깝게 비행하도록 설계되었으며 결국 태양 표면에서 
611만 5507km 이내 도달합니다. 로봇 탐사 외에도 인간을 보내 태양을 탐사하는 몇 가지 임무가 제한되었습니다. 이 임무를 실행하려면 태양의 강렬한 열과 방사선으로부터 우주 비행사를 보호하기 위해 재료, 추진 및 방사선 차폐에 상당한 기술 발전이 필요합니다. 제한된 임무 중 하나는 솔라 프로브 플러스로 유인 우주선을 보내 태양에 외부 대기를 비행하고 태양풍 및 기탄상을 연구하는 것이었습니다. 제한된 또 다른 임무는 데이터와 샘플을 수집하기 위해 유인 우주선을 태양 대기로 보내는 선젠모 프로젝트입니다. 이렇게 제한된 임무는 아직 개발 및 타당성 조사의 초기 단계에 있지만 인간이 미래의 태양을 탐험할 가능성을 보여줍니다. 그러나 태양 대기에 존재하는 극한 조건을 감안할 때 인간이 태양을 탐사하려면 상당한 기술 발전과 안전 조치가 필요합니다. 태양은 우주, 특히 우리 태양계에서 중요한 역할을 합니다. 그것은 은하수 은하에 위치한 중간 크기의 별이며 모든 행성이 회전하는 우리 태양계의 중심입니다. 태양의 가장 중요한 역할은 지구상의 생명을 유지하는 에너지를 제공하는 것입니다. 그것은 우리의 기후, 날씨 및 생태계를 움직이는 모든 에너지의 원천입니다. 태양의 빛과 열은 식물이 성장하고 지구상의 모든 생명체에 필수적인 산소를 생산하는 데 사용하는 에너지를 제공합니다. 생명을 유지하는 것 외에도 태양의 중력은 우리 태양계의 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 태양의 질량과 중력은 행성이 태양 주위를 공전하도록 유지하며 중력의 영향은 소행성과 해성이 지구와 충돌하는 것을 방지합니다. 태양은 또한 천체 물리학과 우주론에서 중요한 역할을 합니다. 과학자들은 별의 행동과 우주의 진화를 주도하는 과정을 더잘 이해하기 위해 태양의 에너지 출력, 자기장 및 내부 구조를 연구합니다. 또한 태양 에너지는 태양 에너지를 전기로 변환하는 태양 전지판과 같은 다양한 기술을 통해 인간에게 활용되었습니다. 태양광 발전은 점점 더 중요한 재생에너지원이며 화석연료와 같은 재생불가능한 에너지원에 대한 의존도를 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 요약하면 우주에서 태양의 역할은 지구상의 생명체를 유지하고 태양계의 안정성을 유지하며 천체 물리학과 우주론에 대한 이해를 높이고 재생 가능한 에너지원을 제공하는 데 필수적입니다. 그렇기 때문에 태양은 우리에게 우주에서 가장 중요한 천체입니다. 지금까지 태양계 항성이자 우리에게 없어서는 안될 지구의 어머니와 같은 존재 태양에 대해 알아보았습니다. 목성에 대한 두려움이라고도 알려진 목성 공포증은 기합리적이고 지속적인 두려움이나 불안입니다. 이 공포증은 특정 대상, 사망 또는 활동에 대한 강렬하고 지속적인 두려움이나 불안을 특징으로 하는 특정 공포증의 한 유형입니다. 목성 공포증이 있는 사람들은 목성의 모습 또는 지구에 미치는 잠재적 영향에 대해 과도한 두려움이다. 불안을 경험할 수 있습니다. 목성에 대해 생각하거나 행성의 이미지를 볼때 극심한 두려움이나 불안이 생깁니다. 별 관찰이나 우주 관련 활동을 피하는 등 목성과 관련된 상황을 피합니다. 공원 발작 또는 목성과 관련된 자극에 노출되었을 때 발안, 떨림, 심장 두근거림과 같은 신체 증상을 나타냅니다. 이러한 두려움이나 불안으로 일상생활에 어려움을 겪는 경우도 있습니다. 목성 공포증의 원인은 잘 알려져 있지 않지만 다른 특정 공포증과 마찬가지로 충격적인 경험이나 학습된 행동으로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어 목성과 관련된 무서운 우주 관련 사건을 목격했거나 부모나 다른 권위자로부터 목성을 두려워하도록 배운 사람이 목성 공포증에 걸릴 수 있습니다. 목성 공포증 치료에는 일반적으로 인지 행동요법 또는 노출요법과 같은 심리요법이 포함되며 이는 개인이 점차적으로 
목성에 대한 두려움에 맞서고 불안을 관리하기 위한 대처 전략을 배우는 데 도움이 될수 있습니다. 경우에 따라 불안 증상을 완화하기 위해 약물을 처방할 수도 있습니다. 주변에 내가 아는 누군가가 목성 공포증이나 다른 유형의 공포증을 겪고 있다면 정신건강 전문가에게 도움을 구하는 것이 중요합니다. 목성의 탄생은 오랫동안 과학자들의 흥미를 끌었던 주제입니다. 목성의 형성은 성간구름이라고 불리는 가스와 먼지 구름이 자체 중력에 의해 붕괴되기 시작한 45억 년 전에 시작되었습니다. 이 구름은 소량의 무거운 원소와 함께 대부분 수소와 헬륨으로 구성되었습니다. 구름이 무너지면서 점점 더 빠르게 회전하기 시작하여 원반 모양의 구조를 형성했습니다. 이 회전하는 원반은 원시행성 원반이라고 불렸으며 결국 우리 태양계에 행성을 탄생시켰습니다. 원시행성 원반이 계속 회전함에 따라 그 안의 물질은 중력으로 인해 뭉치기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 덩어리는 점점 더 커져서 결국 작은 미행성체를 형성했습니다. 미행성체는 충돌과 강착을 통해 계속해서 성장하여 원반 중앙에 암석핵을 형성했습니다. 이 핵은 그 주위에 형성돼 거대한 가스 구름이 기초가 됩니다. 목성의 암석핵이 커지면서 원시행성 원반으로부터 가스를 끌어당기기 시작했습니다. 가스는 오늘날 목성 대기에 대부분을 구성하는 것과 동일한 원소인 수소와 헬륨으로 구성되었습니다. 가스는 점차 핵에 축적되기 시작하여 두꺼운 대기를 형성했습니다. 이 과정은 목성의 중력이 점점 더 강해지고 표면으로 점점 더 많은 가스를 끌어당기면서 수백만 년 동안 계속되었습니다. 시간이 지남에 따라 목성의 대기는 너무 두꺼워져서 자체 중력에 의해 붕괴되기 시작했습니다. 이 붕괴로 인해 목성 중심의 온도와 압력이 급격히 증가하여 핵융합이 일어날 수 있는 지점에 도달했습니다. 핵융합은 원자가 서로 융합되어 막대한 양의 에너지를 방출하는 과정입니다. 이 에너지로 인해 목성은 별이 되었지만 오랫동안 핵융합을 지속할 만큼 크지는 않았습니다. 대신 목성은 암석으로 된 핵과 수소와 헬륨으로 이루어진 두꺼운 대기를 가진 거대가스 행성으로 현재의 상태에 정착했으며 태안계에서 가장 거대한 행성 중 하나인 목성이 탄생했습니다. 목성의 형성은 수백만 년에 걸쳐 일어난 과정이며 놀라운 중력의 힘과 우주를 지배하는 복잡한 과정을 보여주는 증거입니다. 목성은 태양에서 다섯 번째 행성이며 태양계에서 가장 큰 행성입니다. 목성의 명칭은 조브라고도 알려진 로마신 주피터의 이름을 따서 명명되었습니다. 목성은 메탄, 수증기 및 암모니아와 같은 소량의 다른 화합물과 함께 주로 수소와 헬륨으로 구성된 거대한 가스 행성입니다. 목성의 질량은 지구의 317.8배이고 부피는 1430조 입방 킬로미터이며 이는 1321개의 지구가 목성 내부에 들어갈 수 있다는 것을 의미합니다. 목성의 지름은 139,822km로 우리 태안계에서 가장 큰 행성입니다. 그 표면적은 지구 표면적의 약 121.9배입니다. 목성의 평균 밀도는 입방 미터당 1326kg으로 지구 밀도의 약 4분의 1입니다. 중력은 제곱초당 24.79m로 지구의 중력의 2.528배입니다. 목성이 태양 주위를 공전하는 주기는 4332.59일이고 이는 지구 시간으로 11.86년에 해당합니다. 태양으로부터의 평균 거리는 7억 7850만 킬로미터로 
약 5.2AU입니다. 참고로 1AU는 지구와 태양 사이의 거리를 뜻합니다. 목선은 9시간 56분 29.69초마다 한 번씩 차전하고 이를 목성일이라고 합니다. 대접점은 목성에 있는 거대한 폭풍으로 350년 넘게 격렬하게 진행되어 왔으며 폭풍의 크기는 지구 세계를 넣을 수 있을 정도로 큽니다. 목성은 지구보다 2만 배 이상 강한 자기장을 가지고 있습니다. 이 자기장은 지구 주위에 강력한 방사 벨트를 생성하여 우주선과 인공위성에 위험할 수 있습니다. 자기장은 목성에서 발생하는 오로라의 원인이기도 하며 이는 지구의 북극과 남극광과 유사합니다. 목성은 80개 이상의 위성을 가지고 있으며 갈릴레이 위성으로 알려진 4개의 가장 큰 위성인 이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토가 있습니다. 이 위성은 1610년 갈릴레오 갈릴레이에 의해 발견되었으며 행성을 제외하고는 태양계에서 가장 큰 천체 중 일부입니다. 또한 태양계에서 지질학적으로 가장 활동적인 물체 중 일부이며 2호에서는 화산활동이 유로파에서는 지표 아래 바다가 활동합니다. 결론적으로 목성은 많은 독특한 특징과 특성을 가진 놀라운 행성입니다. 목성에 대한 탐사인 주노 임무는 나사의 제트추진연구소가 이끄는 우주탐사 임무입니다. 우주선은 2011년 8월 5일 플로리다주 케이프 커네버럴에서 발사되어 5년의 여정 끝에 2016년 7월 4일 목성의 궤도에 진입했습니다. 주노 임무의 주요 목표는 대기, 자기장 및 내부 구조에 중점을 두고 목성의 기원과 진화를 연구하는 것입니다. 이를 달성하기 위해 우주선에는 시화상 카메라, 마이크로웨이브 복사계, 자력계비, 중력과학장비를 포함한 일련의 과학장비가 장착되어 있습니다. 목성에 도착한 후 주로 우주선은 그 궤도에서 목성의 궤도를 돌고 있어 목성의 대기와 자기장을 전례 없이 자세히 연구할 수 있습니다. 이 우주선은 목성을 30회 이상 근접 비행하여 행성의 구름 꼭대기에서 약 4184km 상공을 통과했습니다. 주노 임무의 주요 발견 사항은 목성 주변에 이전에 알려지지 않은 복사 벨트 발견, 목성 내부의 강력한 자기장 감지, 극지방의 사이클론을 포함한 목성 대기의 독특한 구름 형성 관찰 및 적도의 혼란스러운 폭풍 시스템 관측이 있습니다. 전반적으로 주노 임무는 과학자들에게 목성의 특성과 거대 가스 행성의 형성, 진화를 지배하는 과정에 대한 풍부한 새로운 데이터와 통찰력을 제공했습니다. 지금까지 태안계에서 가장 큰 행성인 목성에 대해 알아보았습니다. 토성은 수십 년 동안 우주 탐사의 대상이었으며 행성과 위성을 연구하기 위해 여러 대의 우주선이 보내졌습니다. 파이오니어 11호는 토성 주변을 비행한 최초의 우주선이었으며 토성과 토성의 고리를 최초로 클로즈업한 이미지를 제공했습니다. 보이저 1호와 2호는 몇 개의 새로운 위성 발견을 포함하여 토성과 그 위성에 상세한 이미지를 제공했습니다. 1997년 나사에서 발사한 카시니 우주선은 13년 동안 토성 궤도를 돌며 토성, 고리, 위성에 대한 풍부한 과학적 데이터를 제공했습니다. 유럽 우주국이 발사한 호이겐스 탐사선은 2005년 토성의 가장 큰 위성인 타이탄 표면에 착륙해 최초로 표면의 이미지를 제공했습니다. 특히 카시니 호이겐스 임무는 토성과 위성에 대한 풍부한 정보를 제공한 것으로 알려져 있습니다. 새로운 고리의 발견과 구성 및 구조 측정을 포함한 토성의 고리에 대한 상세한 이미지 촬영 행성 북극의 거대한 육각형 폭풍을 포함하여 
토성대기에 거대한 폭풍과 구름 형성 관찰 위성 엔셀라두스와 타이탄에서 액체 상태의 바다가 발견되었으며 엔셀라두스는 생명을 지탱할 수 있는 열수 활동의 증거도 보여주고 있고 행성의 자기장이 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 복잡하다는 것을 보여주는 토성의 자기장과 복사 벨트의 측정이 있습니다. 준호는 주로 목성 연구에 중점을 두었지만 2019년에 토성을 근접 비행하여 행성의 자기장과 대기에 대한 새로운 데이터를 제공했습니다. 드래곤플라이는 타이탄의 표면을 탐사하기 위해 드론을 보내는 나사의 차기 임무입니다. 드론은 타이탄 주변을 비행하며 타이탄의 지질학과 화학을 자세히 연구할 수 있을 것으로 예상합니다. 다른 행성과 마찬가지로 토성에는 과학자와 대중 모두에게 계속해서 흥미를 불러일으키는 여러가지 미스터리와 흥미로운 사실이 있습니다. 토성의 가장 흥미로운 특징 중 하나는 북극에 있는 육각형 폭풍으로 1980년대 오이저 우주선이 처음으로 관찰했으며 이후 카신이 임무에서 자세히 연구했습니다. 폭풍은 약 3만 킬로미터에 걸쳐 토성의 북극 주위를 회전하는 거대한 육면체 제트 기류입니다. 과학자들은 이 폭풍의 정확한 원인과 그것이 시간이 지남에 따라 어떻게 그 모양을 유지하는지에 대해 여전히 확신하지 못하고 있습니다. 우리는 토성의 고리가 수많은 작은 얼음과 바위 입자로 구성되어 있다는 것을 알고 있지만 정확한 기원은 미스터리로 남아 있습니다. 과학자들은 고리가 토성의 중력에 의해 찢겨진 해성이나 달의 잔해에서 형성되었을 수 있다고 믿지만 이 과정의 세부사항은 아직 잘 이해되지 않았습니다. 토성의 자전축 기울기는 지구와 마찬가지로 행성의 계절적 변화를 일으킵니다. 그러나 토성의 기울기는 지구보다 훨씬 더 극단적이며 행성의 축이 26.73도 기울어져 있습니다. 흥미로운 점은 이 기울기가 약 29.5년의 기간에 걸쳐 22.1도에서 27.2도 사이를 진동하면서 시간이 지남에 따라 변한다는 것입니다. 과학자들은 여전히 이러한 변화를 주도하는 메커니즘을 이해하려고 노력하고 있습니다. 토성의 위성 엔셀라두스는 물과 기타 물질을 우주로 분출하는 간헐천으로 인해 오랫동안 과학자들에게 매혹의 대상이었습니다. 이것은 엔셀라두스에 잠재적으로 생명을 품을 수 있는 지하 바다가 있을 수 있다는 추측으로 이어졌습니다. 또한 최근 관측에 따르면 엔셀라두스에서 나오는 물질 기둥에는 유기분자가 포함되어 있어 생명체의 구성요소를 찾을 가능성이 높아졌습니다. 토성은 다른 가스 거인 행성과 마찬가지로 태양에서 받는 것보다 더 많은 열을 방출하므로 내부에 여론이 있음을 나타냅니다. 그러나 카시니 우주선의 최근 관측에 따르면 토성이 방출하는 열의 양이 예상보다 훨씬 적어 행성 내부 열의 원인에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 전반적으로 이러한 미스터리와 흥미로운 사실은 과학자들이 계속해서 토성을 연구하고 그 비밀을 밝혀내도록 영감을 주고 있으며 이 매혹적인 행성에 대해 더 많은 것을 배울 수 있다고 판단하고 있습니다. 토성의 탄생은 태양계 전체의 형성과 밀접한 관련이 있는 것으로 여겨집니다. 약 45억 년전 우주에 존재했던 방대한 가스와 먼지 구름인 거대한 분저 구름이 붕괴되면서 시작된 것으로 추정됩니다. 이 구름은 자신의 중력에 의해 붕괴되면서 점점 더 빠르게 회전하기 시작하여 원반과 같은 구조를 형성했습니다. 이 원반은 가스, 먼지, 얼음으로 구성되어 있으며 수백만 년 동안 계속해서 회전하고 응축되었습니다. 원반이 계속해서 응축되면서 미행성체로 알려진 작은 물질 덩어리가 
형성되기 시작했습니다. 이 미행 성체들은 서로 충돌하고 합쳐져 결국 원시행 성체라고 불리는 더큰 천체를 형성했습니다. 도성은 약 40억 년전 비교적 초기에 이런 과정으로 형성되었다고 생각됩니다. 그것은 암석과 얼음으로 구성된 단단한 핵에서 형성되었으며 수소와 헬륨 가스에 거대한 외피로 둘러싸여 있다고 여겨집니다. 이 가스 외피는 너무 커서 행성 질량의 대부분을 구성하고 단단한 핵을 훨씬 넘어 확장되었습니다. 도성의 기체 외피가 형성되는 정확한 과정은 여전히 과학적 논쟁의 대상이지만 가스 강착으로 알려진 과정이 관련되어 있는 것으로 생각됩니다. 가스 강착은 원시 행성 원반의 가스가 중력으로 인해 원시 행성 쪽으로 떨어지기 시작할 때 발생합니다. 이 가스는 원시 행성의 표면에 응축되어 질량이 증가하고 중력이 증가합니다. 토성의 가스 외피가 커짐에 따라 자체 무게로 가스가 압축되어 파열되기 시작했습니다. 압축에 의해 생성된 이 열로 인해 행성의 외부층이 높은 압력을 받고 밀도가 높아졌습니다. 토성의 자기장은 외층에 있는 이 조미라고 고압의 가스 순환으로 인해 형성된 것으로 여겨집니다. 이 순환은 자기장을 생성하는 전류를 생성하여 행성 주변 공간에 하전 입자와 상호작용할 수 있습니다. 전반적으로 토성의 탄생은 조기 태양계에서 중력, 회전, 물질 응축에 상호작용을 포함하는 복잡하고 역동적인 과정이었습니다. 이 과정에 많은 측면이 여전히 과학적 조사의 문제이지만 진행 중인 연구는 이 매혹적인 행성의 형성과 진화에 대해 밝히는 데 도움을 주고 있습니다. 도성은 태양에서 여섯 번째 행성이며 목성 다음으로 태양계에서 두 번째로 큰 행성입니다. 가스 거성으로 주로 수소와 헬륨으로 구성되어 있으며 배기가 매우 두껍습니다. 도성은 약 14억 킬로미터의 거리에서 태양을 공전하며 한 바퀴 도는 때 지구 시간으로 약 29.5년이 걸립니다. 자전추 기울기는 지구의 기울기와 비슷하여 행성의 계절적 변화를 일으킵니다. 도성의 가장 두드러진 특징 중 하나는 행성 주위를 도는 수많은 작은 얼음과 암석 입자로 구성된 화려한 고리 시스템입니다. 고리는 여러 개의 개별 고리로 구성되어 있으며 그 사이에 틈이 있고 토성의 중력에 의해 제자리에 고정됩니다. 토성에는 또한 많은 수의 위성이 있으며 최소 여든 세개의 알려진 위성이 있습니다. 태양계에서 토성은 위성의 개수가 얼마 전까지 가장 많은 행성이었지만 최근 발표에 따르면 목성의 위성이 대폭 추가 발견되어 총 92개로 태안계에서 위성이 가장 많은 행성은 목성이 되었습니다. 토성의 위성 중 가장 큰 것은 타이탄으로 태안계에서 유일하게 밀도가 높은 대기를 가진 위성입니다. 타이탄은 행성이 수성보다 크며 표면에 액체 메탄과 에탄의 호수와 강이 있는 복잡한 기상 시스템을 가지고 있습니다. 토성의 또 다른 흥미로운 위성은 남극에서 우주로 물과 기타 물질을 분출하는 간헐천이 있는 엔셀라두스입니다. 토성은 또한 지구보다 약 578배 강한 자기장을 가지고 있습니다. 이 자기장은 태양풍의 입자를 가두어 행성 주위에 복사 벨트를 만듭니다. 과학적 관심 외에도 토성은 우주 탐사를 위한 인기 있는 행성이기도 합니다. 지금까지 태안계에서 두 번째로 큰 행성인 토성에 대해 알아보았습니다. 천왕성은 태양에서 일곱 번째 행성으로 1781년 
천문학자 윌리엄 허셜이 처음 발견했습니다. 발견 당시 허셜은 원래 영국의 조지 3세 왕의 이름을 따서 조지 엄사이더스라고 행성의 이름을 지정하려고 했지만 영국 밖에서는 그 이름이 널리 받아들여지지 않았습니다. 대신에 이 행성은 1782년 독일 천문학자 요한 엘러트 보드에 의해 그리스 하늘의 신의 이름을 따서 우라노스 천왕성으로 명명되었습니다. 천왕성이라는 이름은 고대 신의 이름을 따서 행성 이름을 짓는 전통을 따랐기 때문에 행성에 적합한 것으로 간주되었습니다. 천왕성은 태양으로부터 약 29억 킬로미터 떨어진 곳에 위치하고 있으며 이것은 천왕성이 태양 주위를 한 바퀴 도는 데 지구 시간으로 약 84년이 걸린다는 것을 의미합니다. 천왕성은 태양계에서 목성과 토성에 이어 세 번째로 큰 행성입니다. 지름은 약 9724km로 지구보다 4배 더 넓습니다. 그러나 그큰 크기에도 불구하고 천왕성은 목성과 토성만큼 무겁지 않고 지구보다 약 14.5배 정도 더 무거울 뿐입니다. 우리 태양계 4대 가스 행성 중 하나임에도 불구하고 천왕성은 목성 토성과 같은 다른 가스 행성보다 덜 탐사되었습니다. 오이저 2호는 천왕성을 탐사한 유일한 우주선입니다. 1986년 1월 24일 구름 꼭대기에서 8만 1500km 이내로 행성에 가장 근접하게 기행했습니다. 기행 중 보이저 2호는 천왕성 주위에 10개의 새로운 위성과 2개의 새로운 고리를 발견했습니다. 또한 천왕성이 태양계의 다른 행성과 달리 기울어진 자기장을 가지고 있다는 것도 발견했습니다. 천왕성을 더 탐사하기 위해 몇 가지 임무가 제한되었습니다. 그중 하나는 2020년대 후반에 발사되어 2030년대 초에 천왕성에 도착하는 천왕성 궤도선 및 탐사선 임무입니다. 임무에는 천왕성의 대기, 자기권, 달을 연구하는 궤도선과 행성 대기로 내려와 구성을 연구하는 탐사선이 포함됩니다. 천문학자들은 천왕성을 연구하기 위해 지상 기반 망원경을 사용하기도 했습니다. 이러한 관측을 통해 행성의 적도 주변에 부는 강한 바람과 같은 행성의 대기와 기상 패턴이 밝혀졌습니다. 천왕성은 회전축이 98도 각도로 기울어져 있기 때문에 우리 태양계의 행성들 중에서 독특한 행성으로 불립니다. 기울어진 각도 때문에 천왕성이 옆으로 자전하여 계절이 20년 이상 지속됩니다. 극도로 기울어진 이유는 완전히 이해되지 않았지만 행성 역사 초기에 큰 물체와의 충돌 때문일 수 있습니다. 천왕성에는 자기장의 영향을 받는 행성 주변 지역인 자기권이 있습니다. 그러나 천왕성의 자기권은 행성의 핵을 중심으로 하지 않기 때문에 우리 태양계의 다른 행성들과는 다릅니다. 이것은 행성의 극단적인 기울기 때문일 수 있으며 이로 인해 자기장이 비정상적인 방식으로 생성됩니다. 천왕성은 토성과 마찬가지로 수천 개의 개별 고리로 구성된 고리 시스템을 가지고 있습니다. 그러나 천왕성의 고리는 토성의 고리보다 훨씬 더 어둡고 반사율이 낮아 관찰하기가 더 어렵습니다. 고리는 먼지 알갱이에서 직경이 몇 미터인 바위에 이르기까지 크기가 작은 입자로 구성되어 있는 것으로 생각됩니다. 천왕성에는 27개의 알려진 위성이 있으며 가장 큰 위성은 지구의 달 크기의 절반 정도인 티타니아입니다. 이외에도 천왕성의 위성에는 각각 고유한 미스터리가 있습니다. 예를 들어 위성 미란다는 우리 태양계 다른 위성에서 볼수 있는 것과는 다른 이상하고 뒤죽박죽된 지형으로 덮여있는 표면을 가지고 있습니다. 
위성 아리엘은 과거에 어떤 종류의 표면 재포장을 겪어설 수 있음을 암시하는 매끄럽고 특징 없는 표면을 가지고 있습니다. 그리고 위성 오베로는 이상하게 솟아오른 물질고리로 둘러싸인 거대한 충돌 분화구를 가지고 있습니다. 천왕성의 대기는 거대가스 행성인 목성과 토성처럼 대부분 수소와 헬륨으로 구성되어 있습니다. 그러나 천왕성의 대기에는 상당한 양의 메탄이 포함되어 있어 행성을 청록색으로 만듭니다. 천왕성 대기의 메탄은 적도 주변에서 부는 극심한 바람과 같은 행성의 비정상적인 기상 패턴의 원인이 될 수도 있습니다. 천왕성의 탄생은 여전히 행성 과학자들 사이에서 연구와 논쟁의 대상입니다. 그러나 대부분의 이론에 따르면 천왕성은 태양계의 다른 행성과 마찬가지로 태양 성운이라고 하는 회전하는 가스와 먼지 구름에서 형성되었습니다. 가장 널리 받아들여지는 이론은 천왕성이 약 45억 년 전에 물, 암모니아, 메탄과 같은 얼음이 풍부한 태양 성운 지역에서 형성되었다는 것입니다. 이 얼음은 접착제처럼 작용하여 먼지와 작은 입자가 서로 달라붙어 점점 더큰 몸체를 형성하게 됩니다. 천왕성이 커지면서 주변 태양 성운에서 더 많은 가스를 끌어당기기 시작했고 결국 목성 토성과 같은 거대 가스 행성이 되었습니다. 그러나 이러한 행성들과 달리 천왕성은 가능한 만큼 거대하게 성장하지 못했습니다. 아마도 역사상 초기에 회전축을 기울인 큰 물체와의 충돌 때문일 것입니다. 이 충돌로 인해 태양 성운의 물질이 행성의 궤도로 흩어지면서 위성과 고리 시스템이 형성되었을 수 있습니다. 일부 이론은 이 충돌이 위성 미란다의 이상하고 뒤죽박죽인 지형뿐만 아니라 천왕성의 위성에서 볼수 있는 다른 특이한 특징을 만들었을 수도 있다고 제안합니다. 천왕성 형성에 대한 정확한 세부사항은 아직 연구 중이지만 극단적인 기울기 및 비정상적인 자기장과 같은 행성의 특이한 특성은 초기 역사 및 천왕성을 형성한 사건과 관련이 있을 가능성이 높습니다. 전반적으로 천왕성은 우리 태양계의 다른 행성들만큼 잘 알려지거나 잘 연구되지는 않았지만 여전히 우리 태양계의 형성과 진화에 대해 많은 것을 가르쳐주는 매혹적이고 신비한 행성입니다. 지금까지 태양계에서 세 번째로 큰 행성인 천왕성에 대해 알아보았습니다. 해왕성은 태양계의 여덟 번째 행성이며 태양으로부터 약 45억 킬로미터 떨어져 있습니다. 목성, 조성, 천왕성을 포함하는 4개의 거대 가스 행성 중 가장 멀리 떨어져 있습니다. 해왕성은 지름이 약 4만 9천 킬로미터인 매우 큰 행성으로 지름으로 태양계에서 네 번째로 큰 행성입니다. 그러나 질량은 지구의 약 17배에 불과하여 목성과 토성보다 훨씬 작습니다. 해왕성은 또한 다른 가스 거성보다 훨씬 밀도가 높기 때문에 두꺼운 얼음 물질층으로 둘러싸인 암석 핵이 있을 수 있습니다. 해왕성 궤도의 가장 흥미로운 특징 중 하나는 완전한 원이 아니라 타원형 궤도라는 점입니다. 이것은 해왕성과 태양 사이의 거리가 궤도를 따라 달라지며 태양을 한 바퀴 공전하는데 약 165년이 걸린다는 것을 의미합니다. 태양에 가장 가까이 접근할 때 해왕성은 약 44억 킬로미터 떨어져 있고 가장 먼 지점에서는 약 47억 킬로미터 떨어져 있습니다. 해왕성 탐사는 1989년 8월 25일 행성에 가장 근접한 우주선 보이저 2호의 발사와 함께 1980년대에 시작되었습니다. 보이저 2호는 복잡하고 역동적인 세계를 보여주면서 해왕성과 위성의 
형세한 이미지와 데이터를 처음으로 제공했습니다. 해왕성은 14개의 알려진 위성을 가지고 있으며 그중 가장 큰 위성은 부엌된 카이퍼 벨트 물체로 여겨지는 트리톤입니다. 보이저 2호는 트리톤이 질소관을 천 극조음 화산 및 기묘한 멜론 모양의 지형이 있는 복잡하고 지질학적으로 활동적인 표면을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 또한 해왕성 주변에서 6개의 좁고 희미한 고리를 감지했는데 이는 작은 먼지와 얼음 입자로 구성된 것으로 생각됩니다. 이 고리는 토성의 고리보다 훨씬 젊고 덜 무거우며 해왕성 부근에서 위성이 부서지면서 끊임없이 보충되고 있습니다. 대흑점은 목성의 대적점과 크기와 모양이 비슷한 해왕성 대기에 있는 커다란 타원형 폭풍입니다. 그러나 수세기 동안 관측된 목성의 폭풍과 달리 대흑점은 상대적으로 수명이 짧은 것이 특징으로 1994년 허블 우주 망원경이 해왕성을 관측할 무렵에는 사라졌습니다. 이러한 특징의 정확한 원인은 아직 알려지지 않았지만 해왕성 대기에 복잡한 역학관계와 관련이 있는 것으로 여겨집니다. 보이저 이후에 저공 비행 이후 해왕성에 대한 추가 임무는 없었지만 향후 임무에 대한 몇 가지 제안이 있었습니다. 가장 유망한 제안 중 하나는 2030년대 중반에 위성 트리톤과 해왕성을 모두 비행하는 우주선을 보내는 트라이턴트 임무입니다. 임무는 해왕성의 대기와 자기권을 조사할 뿐만 아니라 트리톤의 지질학과 구성을 더 자세히 연구하는 것을 목표로 합니다. 해왕성은 매혹적이고 신비로운 행성이며 이와 관련된 많은 흥미로운 사실과 현상이 있습니다. 해왕성 대기의 색은 짙은 청색인데 이는 행성 대기의 메탄이 붉은 빛을 흡수하기 때문입니다. 이 색의 정확한 이유는 아직 완전히 이해되지 않았지만 존재하는 메탈에 의한 온도 및 압력을 비롯한 여러 요인이 복합적으로 작용하기 때문인 것으로 생각됩니다. 해왕성은 시속 2000km의 속도로 태양계에서 가장 강한 바람을 가지고 있습니다. 이 바람은 대기의 대류를 생성하는 행성의 내부 열에 의해 구동되는 것으로 생각됩니다. 해왕성은 행성의 자전축에 대해 47도 각도로 기울어져 있는 매우 특이한 자기장을 가지고 있습니다. 이것은 행성 내부 깊은 곳에서 전도성이 높은 물질층이 존재하기 때문인 것으로 생각되며 이로 인해 행성의 자전축과 다른 지점에서 자기장이 생성됩니다. 해왕성의 가장 큰 위성인 트리톤은 역행 그도를 가지고 있는데 이는 행성의 자전과 반대 방향으로 행성을 공전한다는 것을 의미합니다. 이것은 매우 이례적인 일이며 트리톤이 해왕성 주위의 궤도에서 형성되지 않고 대신 과거 어느 시점에 행성에 포획되었음을 시사합니다. 해왕성은 태양계의 다른 행성들과 거의 같은 시기에 약 45억 년 전에 형성되었다고 믿어집니다. 해왕성이 어떻게 형성되었는지에 대한 주요 이론은 초기 태양계의 먼지와 가스의 작은 입자가 점점 모여 점점 더큰 물체를 형성하는 강착이라는 과정을 통한 것입니다. 이 이론에 따르면 해왕성은 원시 행성 원반에 고체 입자가 부착되어 형성된 작은 암석 핵에서 시작되었습니다. 핵의 크기가 커짐에 따라 중력이 증가하여 주변 디스크에서 가스를 포획하기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 핵과 핵이 포획한 가스는 두꺼운 대기를 형성했고 결국 오늘날 우리가 알고 있는 행성이 되었습니다. 그러나 해왕성의 형성에 대한 정확한 세부사항은 아직 완전히 이해되지 않았으며 여러 이론이 경쟁하고 있습니다. 예를 들어 일부 과학자들은 해왕성이 중력 불안정성이라는 과정을 통해 형성되었을 수 있다고 믿고 있습니다. 이 과정에서 어린 태양 주변에 가스 먼지 원반이 불안정해지고 
붕괴되어 직접 행성이 형성됩니다. 해왕성의 형성을 연구하는 데 있어 어려운 점중 하나는 해왕성이 태양에서 멀리 떨어져 있어 직접 관찰하기 어렵다는 점입니다. 그러나 과학자들은 소행성, 해성 및 기타 행성과 같은 태양계의 다른 물체를 연구함으로써 해왕성과 다른 행성이 어떻게 생성되었는지 이해하는 데 도움이 되는 모델과 시뮬레이션을 개발할 수 있습니다. 우리가 지금 해왕성이라고 부르는 행성은 시간이 지남에 따라 태양계에 대한 이해의 변화를 반영하여 역사 전반에 걸쳐 여러 이름을 가지고 있습니다. 19세기 중반 천문학자들은 천왕성의 궤도가 예상대로 작동하지 않는다는 사실을 알아차렸습니다. 이는 천왕성 너머에 발견되지 않은 행성이 존재함을 시사합니다. 1846년 프랑스의 수학자 어베인 레 베리어는 자신의 계산을 사용하여 베리어의 행성이라고 부르는 이 행성의 위치를 예측했습니다. 베리어의 예측 직후 독일의 천문학자 조언 관리는 베리어의 계산을 사용하여 예측된 위치에서 행성을 발견했습니다. 갈레는 로마의 바다 신의 이름을 따서 넵튠 해왕성이라는 이름을 제안했으며 과학계에서 빠르게 채택되었습니다. 20세기 초 해왕성의 위치를 계산한 레베리어가 자신의 이름을 딴 행성에 이름을 붙일 자격이 있는지에 대한 논쟁이 있었습니다. 일부 천문학자들은 이 행성을 실제로 발견한 갈레가 그 이름을 지어야 한다고 주장했습니다. 그러나 왜 베리어라는 이름은 궁극적으로 1981년에 발견된 해왕성의 위성 중 하나에 사용되었습니다. 일부 문화권에서는 로마의 신 넵틴이 포세이돈으로 알려져 있어 행성의 이름에 약간의 혼동이 생겼습니다. 일부 천문학자와 작가는 넵틴 대신 포세이돈이라는 이름을 사용했지만 국제천문연맹에서 인정한 행성의 공식 이름은 아닙니다. 오늘날 해왕성은 태안계에서 가장 매력적이고 신비한 행성 중 하나로 남아있으며 그 구성, 대기 및 역사에 대해 여전히 많은 것을 알아내야 합니다. 지금까지 태안계에서 네 번째로 큰 행성인 해왕성에 대해 알아보았습니다. 지구는 지름이 양 12,742km인 지구형 행성으로 태안계에서 다섯 번째로 큰 행성입니다. 태안계에는 총 8개의 행성이 존재하는데 금성과 화성, 수성을 제외하면 지구는 태안계에서 가장 작은 크기의 행성이 되는 것입니다. 태안계 행성의 크기를 큰 순서대로 나열하면 다음과 같습니다. 목성은 태안계에서 가장 큰 행성으로 지름이 139,822km이고 질량이 지구의 300배 이상입니다. 도성은 태양계에서 두 번째로 큰 행성으로 지름은 12만 660km이고 질량은 지구의 약 95배입니다. 천왕성은 태양계에서 세 번째로 큰 행성으로 지름이 5만 1120km이고 질량은 지구의 약 14.5배입니다. 해왕성은 태양계에서 네 번째로 큰 행성으로 지름이 49,244km이고 질량은 지구의 약 17배입니다. 금성은 태양계에서 여섯 번째로 큰 행성으로 지름이 12,104km이고 질량은 지구의 약 0.81배입니다. 화성은 태양계에서 일곱 번째로 큰 행성으로 지름이 6,794km이고 질량은 지구의 0.11배입니다. 수성은 태양계에서 가장 작은 행성으로 지름이 4,880km이고 질량은 지구의 0.05배입니다. 지구는 가장 밀도가 높은 행성으로 단단한 철핵이 녹은 암석 멘틀과 단단한 암석으로 이루어진 얇은 지각으로 둘러싸여 있습니다. 지구의 중력은 대기, 바다, 행성의 단단한 표면을 제자리에 고정할 수 있을 만큼 충분히 강하며 지구의 기후와 기상 패턴을 형성하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 
지구의 자기장은 태양으로부터 흐르는 하전 입자의 흐름인 태양풍으로부터 지구를 보호하는 데 도움이 됩니다. 이 자기장은 안정적인 기후를 유지하고 유해한 방사선으로부터 지구를 보호합니다. 행성 자기장의 강도는 행성의 크기, 중심 구성, 회전속도 등 여러 요인에 의해 결정됩니다. 지구의 대기는 질소 78%, 산소 21%, 미량의 이산화탄소, 메탄 및 기타 온실가스를 포함한 기타 가스 1%로 구성되어 있습니다. 이 가스 구성은 행성의 온도를 조절하고 태양으로부터 오는 유해한 방사선으로부터 지구를 보호하는 데 도움이 됩니다. 지구에서 약 470광년 떨어진 외계 행성 케플러 다시 438비는 지구의 대기와 유사한 질소와 산소가 주성분인 대기를 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 111광년 떨어져 있는 또 다른 외계 행성인 K2-18B는 수증기를 포함할 수 있는 대기를 가지고 있는 것으로 밝혀져 액체 상태의 물과 생명체가 존재할 가능성이 있는 후보가 되었습니다. 이 외계 행성은 지구와 유사한 대기 구성을 가지고 있지만 반드시 이 행성에 생명체가 존재한다는 것을 의미하지는 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 외계 행성의 거주 가능성을 결정하기 위해서는 보다 심층적인 대기 측정을 포함한 추가 연구가 필요합니다. 지구의 기후는 행성과 태양 사이의 거리, 저전과 자전축 기울기, 대기의 구성을 포함하는 요인들의 복잡한 상호작용에 의해 형성됩니다. 지구의 표면은 71%의 물과 29%의 육지로 덮여 있으며 대부분의 육지는 7개의 큰 대륙과 여러 개의 작은 대륙으로 나뉩니다. 이 대륙은 숲, 초원, 사막, 습지를 포함한 광범위한 생태계의 본거지이며 다양한 식물과 동물의 삶을 지원합니다. 지구와 유사한 표면을 가진 행성은 산, 계곡 및 바다와 같은 특징을 가진 남석 또는 금속으로 구성된 단단한 표면을 가질 것입니다. 또한 액체 상태의 물이 존재하기에 적합한 온도와 유해한 방사선으로부터 행성을 보호하고 기후를 유지하는 데 도움이 되는 대기를 갖게 됩니다. 그러한 행성은 지구와 비슷한 크기의 질량을 가질 것이며 단단한 표면과 대기를 형성할 수 있는 유사한 중력을 가지고 있을 것입니다. 그것은 또한 태양풍과 우주로부터의 하전 입자로부터 행성과 대기를 보호하는 데 도움이 되는 자기장을 가질 것입니다. 지구와 유사한 특성을 가진 외계 행성이 많이 발견되었지만 지구와 정확히 같은 표면을 가진 것은 발견되지 않았습니다. 그러나 지구와 유사한 특성을 가진 외계 행성의 발견으로 유사한 표면을 가진 행성을 찾을 가능성이 높아졌으며 우리 태양계 외부에서 잠재적으로 거주 가능한 행성을 찾는 과학자들에게 계속 연구의 초점이 되고 있습니다. 지구의 바다는 지구의 기후와 날씨 패턴을 형성하는 데 중요한 역할을 하며 작은 플랑크톤에서 거대한 고래에 이르기까지 다양한 해양 생물을 지원합니다. 지구의 바다는 식량, 에너지, 광물의 원천이며 지구의 온도를 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 지구와 유사한 바다를 가진 행성은 표면의 상당 부분을 덮고 있는 큰 액체 상태의 물을 가지고 있을 것입니다. 이 바다는 기후를 조절하고 기상 시스템에 수분 공급원을 제공하며 다양한 해양 생물의 서식지 역할을 하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 지구와 유사한 바다를 가지려면 행성에 몇 가지 주요 특성이 있어야 합니다. 첫째, 그것은 액체 상태의 물이 존재하기에 적합한 온도인 
도쿄 아래 거주 가능 구역에 위치해야 합니다. 둘째, 유해한 방사선으로부터 행성을 보호하고 안정적인 기후를 유지하여 표면에 액체 상태의 물이 존재할 수 있도록 하는 안정적인 대기가 필요합니다. 셋째, 행성은 대기와 바다를 유지하기 위해 충분히 강한 중력장 뿐만 아니라 행성과 대기를 유해한 방사선과 우주에서 오는 하전 입자로부터 보호하기 위해 자기장을 가져야 합니다. 잠재적으로 액체 상태의 물을 지원할 수 있는 조건을 가진 외계 행성이 발견되었지만 지구와 유사한 바다를 가진 것으로 확인된 행성은 없습니다. 그러한 행성이 존재하는지 그리고 생명체를 지원할 수 있는지를 결정하기 위해서는 보다 심층적인 관찰 및 측정을 포함한 추가 연구가 필요합니다. 지구는 단세포 박테리아에서 인간과 같은 복잡한 포유류에 이르기까지 다양한 생물체의 고향입니다. 지구상의 생명의 다양성은 수십억 년의 진화의 결과이며 살아있는 유기체와 행성의 물리적 및 화학적 시스템 간의 상호작용은 행성의 환경을 형성하고 안정적인 기후를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 인간은 수천 년 동안 지구에서 살았으며 그동안 문명을 발전시키고 도시를 건설했으며 농업, 산업 및 기타 활동을 통해 지구의 풍경을 변화시켰습니다. 인간 문명의 많은 이점에도 불구하고 인간 활동이 지구의 환경과 생태계에 미치는 영향은 상당했습니다. 삼림벌치 오염 및 화석 연료 연소는 기후 변화, 서식지 손실 및 많은 종의 멸종에 영향을 주었습니다. 인류는 이제 증가하는 인구의 요구와 미래 세대를 위해 지구의 천연 자원과 생태계를 보호하고 보존해야 하는 요구 사이에 균형을 맞춰야 하는 과제의 직면에 있습니다. 결론적으로 지구는 풍부한 역사와 다양한 물리적, 화학적, 생물학적 시스템을 가진 복잡하고 매혹적인 행성입니다. 지구가 직면한 많은 도전에도 불구하고 지구는 여전히 독특하고 놀라운 곳으로 남아있으며 지구를 계속 연구하고 탐구함에 따라 지구의 프로세스와 시스템에 대한 이해는 계속해서 깊어질 것입니다. 지금까지 이 넓은 우주라는 공간 속 우리가 살고 있는 지구에 대해 알아보았습니다. 금성은 태양에서 두 번째 행성이며 특히 질량 및 구성 측면에서 지구와 가장 가까운 행성입니다. 금성은 평균 약 1억 800만 킬로미터의 거리에서 태양을 공존하며 이는 지구와 태양 사이 거리의 약 0.7배입니다. 금성은 태양 주위를 한 바퀴 도는 때약 225일이 걸리며 243일마다 한 번씩 자전합니다. 금성은 대부분의 다른 행성들과 반대 방향으로 자전하기 때문에 해가 서쪽에서 뜨고 동쪽으로 지며 하루가 약 117일입니다. 금성의 궤도는 거의 완벽한 원형이며 20열은 0.007에 불과합니다. 이는 태양과의 거리가 1년 내내 비교적 일정하게 유지된다는 것을 의미합니다. 금성은 하늘에서 가장 밝은 물체 중 하나이며 지구에서 육안으로 볼수 있습니다. 비너스 금성이라는 이름은 17세기에 갈릴레오 갈릴레이가 처음 사용했습니다. 그것은 종종 태양에 대한 위치에 따라 아침별 또는 저녁별이라고 불립니다. 금성은 태양계 다른 대부분의 행성과 달리 위성이나 달이 없습니다. 금성은 밀도가 높은 금속핵, 녹은 멘틀, 암석 지각으로 
지구와 비슷한 구성을 가지고 있습니다. 그러나 그 표면은 지구보다 훨씬 더 건조하고 뜨거우며 온도는 최대 460도 셀트시 올라갈 수 있습니다. 이는 태양에 가장 가까운 행성인 수성의 표면보다 더 뜨겁습니다. 금성은 태양계 연구에서 중요한 역할을 하며 행성의 형성과 진화 그리고 암석 행성의 대기와 표면을 형성하는 과정에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 우리와 가장 가까운 이웃 행성인 금성은 지구와 유사하고 극한의 조건으로 인해 오랫동안 과학자들을 매료시켰습니다. 최근 몇년 동안 이 불가사의한 행성에 대해 더 많은 것을 배우기 위한 몇 가지 제한된 임무와 이니셔티브를 통해 금성 탐사에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다. 이 새로운 관심의 주된 이유 중 하나는 지구상의 생물학적 과정과 관련된 가스인 포스피레 금성대기에서 발견했기 때문입니다. 포스피네 출처는 아직 알려지지 않았지만 그 발견으로 인해 금성에 생명체가 존재할 가능성에 대한 추측이 증가했습니다. 2020년 9월 나사는 금성 탐사를 위한 두 가지 새로운 임무인 베리타스와 다빈치 플러스를 발표했습니다. 베리타스는 레이더를 사용하여 금성의 표면을 연구하고 다빈치 플러스는 금성의 구성과 역학을 연구하기 위해 행성대기에 탐사선을 보낼 것입니다. 이러한 나사 임무 외에도 국제우주기관 및 민간기업에서 다른 제안을 제시했습니다. 여기에는 행성의 대기, 표면 및 내부를 연구하는 유럽우주국의 엠비전 임무와 행성의 대기와 태양풍과의 상호작용을 연구하는 러시아 우주국 요스코스모스가 제안한 임무가 포함됩니다. 금성을 탐사하는 것은 행성의 극한 온도, 기압 및 부식 환경을 고려할 때 어려운 작업입니다. 그러나 기술의 발전과 지구 환경에 대한 우리의 이해는 금성을 연구하는 새롭고 혁신적인 방법을 설계하는 것을 가능하게 하고 있으며 이는 앞으로 흥미로운 새로운 발견으로 이어질 수 있습니다. 금성은 주로 이산화탄소로 구성된 두꺼운 대기를 가지고 있으며 햇빛을 반사하는 황산 구름으로 인해 밤하늘에서 가장 밝은 물체 중 하나입니다. 금성은 특히 질량, 구성면에서 지구와 유사하지만 기후와 지질하기 매우 다릅니다. 행성의 표면은 대형 순상화산과 광활한 용암평원을 포함한 화산지형으로 이루어져 있습니다. 금성은 우리 태양계의 다른 대부분의 행성과 달리 달이나 고리가 없습니다. 금성은 대기가 행성 표면보다 훨씬 빠르게 회전하는 초자전 현상을 경험할 수 있습니다. 이것은 행성의 적도에서 바람이 최대 360km의 속도에 도달할 수 있음을 의미합니다. 금성은 크기와 구성이 비슷하지만 기후와 조건이 크게 다르기 때문에 종종 지구의 사악한 쌍둥이라고 불립니다. 금성은 소련의 베네라 및 배가 임무와 레이더를 사용하여 행성 표면을 자세히 매핑한 나사의 마젤란 우주선을 포함하여 여러 우주선이 방문했습니다. 금성의 형성은 태양계의 다른 행성과 마찬가지로 성운으로 알려진 가스와 먼지 구름의 붕괴로 시작된 것으로 생각됩니다. 강착이라고 하는 이 과정은 성장하는 행성의 중력이 더 많은 물질을 끌어당길 수 있을 만큼 강해질 때까지 수백만 년에 걸쳐 물질이 점진적으로 축적되는 과정을 포함합니다. 과학자들은 금성이 지구와 같은 방식으로 형성되었을 가능성이 있다고 생각하지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 
우선 금성은 지구보다 태양이 더 가깝게 형성되었을 가능성이 높으며 이는 초기 발달에 영향을 미쳤을 것입니다. 또한 금성은 역사 초기에 강렬한 화산 활동을 겪었을 수 있으며 이는 규명과 대기를 형성하는 데 중요한 역할을 했을 수 있습니다. 금성은 크기와 질량이 커짐에 따라 중력에너지의 방출과 내부의 방사성 동위 원소 축적으로 인해 가열되기 시작했습니다. 이 가열 과정으로 인해 녹은 핵이 형성되고 가스와 휘발성 물질이 방출되어 행성의 대기를 형성했습니다. 시간이 흐르면서 금성의 대기는 오늘날 우리가 볼수 있는 두껍고 이산화탄소가 풍부한 환경으로 진화했습니다. 태양에 가까워지고 온실가스가 축적되면서 폭주하는 온실효과가 발생하여 열을 가두어 표면 온도를 현재 극한 수준으로 높였습니다. 금성의 형성과 진화에 대한 자세한 내용은 여전히 진행 중인 연구와 토론의 주제이지만 행성을 연구하면 태양계를 형성하는 과정과 다른 세계에서 생명체의 발달을 지원하거나 제한할 수 있는 조건에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 지금까지 태양계에서 여섯 번째로 큰 행성인 금성에 대해 알아보았습니다. 화성은 우리 태양계에서 태양으로부터 네 번째 행성이며 하늘에서 붉은색을 띠기 때문에 종종 붉은 행성이라고 불립니다. 그것은 얇은 대기와 충돌 분하고 산, 계곡 및 광활한 평원으로 덮여있는 표면을 가진 바위 행성입니다. 붉은 행성으로도 알려진 화성은 수천 년 동안 인간에게 알려져 왔습니다. 예를 들어 고대 이집트인들은 붉은 것을 의미하는 허데셔라고 불렀고 고대 그리스인들은 전쟁의 신을 따서 아레스라고 불렀습니다. 시간이 지남에 따라 인간이 화성과 그 특징에 대해 더 많이 알게 되면서 행성에 다양한 지역과 랜드마크에 다양한 이름이 부여되었습니다. 타르시스는 태안계에서 가장 큰 화산인 올림푸스산을 포함하여 큰 화산이 여러 개 있는 거대한 화산지대입니다. 타르시스라는 이름은 서아시아의 한 지역을 가리키는 고대 그리스 이름에서 유래되었습니다. 벨즈 메리너리스는 길이 4000km 이상 깊이 7km에 이르는 화성의 협곡입니다. 이름은 1971년 협곡을 처음 발견한 마리너 구호 우주선을 기리기 위해 마리너의 계곡이라는 라틴어에서 유래했습니다. 헬라스 플라니티아는 화성의 표면에서 가장 낮은 지점인 커다란 원형 평원입니다. 이름은 고대 그리스의 한 지역을 가리키는 헬라스의 평원을 의미하는 라틴어에서 유래되었습니다. 아자르 플라니티아는 남반구에 위치한 화성의 또 다른 큰 원형 평야입니다. 그 이름은 눈빛 평원을 뜻하는 그리스어에서 유래되었습니다. 게일 크레이터는 나사의 큐리오시티 로버가 탐사한 화성의 대형 충돌 분화구입니다. 이름은 월터 F. 게일이라는 호주 천문학자에게서 유래했습니다. 인간이 계속해서 행성을 탐험하고 지질학과 역사에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 더 많은 이름의 랜드마크가 추가될 것입니다. 화성의 지름은 약 6779km로 지구 크기의 약 절반입니다. 태양으로부터 평균 2억 2800만 km 떨어진 곳에 위치해 있으며 이는 지구와 태양 사이 거리에 약 1.5배입니다. 화성은 태양 주위를 한 바퀴 도는데 687일이 걸립니다. 24.6시간마다 축을 중심으로 자전하며 이는 지구의 자전 주기와 매우 유사합니다. 화성은 주로 이산화탄소로 구성된 
얇은 대기를 가지고 있습니다. 화성의 대기압은 지구 대기압의 약 1%에 불과해 표면의 액체 상태의 물이 존재하기 어렵습니다. 화성은 섭씨 63도의 평균 기온을 가진 춥고 건조한 행성입니다. 그것은 물과 이산화탄소로 만들어진 극지방의 만연설을 가지고 있으며 과거에 표면의 액체 상태의 물이 존재했을 수 있다는 증거가 있습니다. 화성에는 두 개의 작은 위성인 고보스와 다이모스가 있습니다. 그것들은 불규칙한 모양을 하고 있으며 포획된 소행성으로 생각됩니다. 화성은 나사가 진행 중인 화성 탐사 프로그램을 포함하여 다양한 우주기관에 수많은 임무에 대상이 되어 왔습니다. 화성에 대한 최초의 성공적인 임무는 1976년 화성 표면에 착륙한 바이킹 1호 임무였습니다. 화성은 여러 면에서 지구와 유사하고 과거에 생명체가 존재하는 데 필요한 조건을 가지고 있었을 수 있기 때문에 과학자들이 연구해야 할 중요한 행성입니다. 화성 탐사는 수년 동안 과학자, 연구원 및 우주 애호가들에게 관심의 대상이었습니다. 화성에는 물이 있다는 증거가 있어 생명체의 흔적을 찾기에 가장 좋은 장소입니다. 여러 우주 기관에서 행성을 탐사하고 데이터를 수집하기 위해 화성으로 임무를 보냈습니다. 최초의 성공적인 임무는 1964년 나사에서 발사한 마리너 4호였습니다. 그 이후로 나사, 유럽 우주국 및 기타 우주 기관에서 여러 임무를 보냈습니다. 임무에는 궤도선, 착륙선, 로버가 포함되어 있으며 각각 고유한 목표를 가지고 있습니다. 궤도 탐사선은 화성 표면에 상세한 이미지를 제공하여 화성의 지질학적 역사, 기후 및 표면 특징에 대한 데이터를 제공합니다. 착륙선은 화성의 대기, 토양 및 지질학을 연구하는 데 사용되었습니다. 로버는 화성 표면을 탐사하여 샘플을 수집하고 토양과 암석을 분석했습니다. 가장 유명한 로버 중 하나는 2011년 나사에서 발사한 화성 큐리오시티 로버입니다. 로버에는 화성의 토양과 암석을 연구하고 물과 기타 자원의 흔적을 찾고 표면의 이미지를 촬영할 수 있는 과학 장비가 장착되어 있습니다. 나사는 미래에 인간을 화성에 보내 계획도 가지고 있습니다. 아르테미스 프로그램은 달에 지속 가능한 존재를 확립하고 화성으로 가는 디딤돌로 사용하는 것을 목표로 합니다. 최초의 유인 화성 탐사는 2030년대 이루어질 것으로 예상됩니다. 화성 탐사는 행성의 형성과 진화, 생명체 존재에 필요한 조건을 이해하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다. 화성 탐사에서 수집한 데이터는 미래에 인간 탐사를 준비하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 화성은 수년 동안 과학자들과 우주 애호가들을 매료시켰고 여전히 우리의 상상력을 사로잡는 행성에 대한 많은 미스터리와 흥미로운 사실들이 있습니다. 나사의 마스 엑스플로레이션 로버 오퍼튜니티가 발견한 가장 흥미로운 발견 중 하나는 블루베리를 닮은 작고 구형의 형태가 존재한다는 것입니다. 이러한 형성물은 실제로는 산화철 광물의 은결체이지만 그 기온과 형성은 아직 완전히 이해되지 않았습니다. 1976년 나사의 바이킹 1호 궤도선은 화성에서 인간의 얼굴을 닮은 암석의 이미지를 포착했습니다. 이 이미지는 고대 화성 문명의 가능성에 대한 추측을 불러일으켰지만 고해상도 카메라로 촬영한 후속 이미지는 얼굴이 단순히 자연 암석에 불과하다는 사실을 밝혀냈습니다. 
화성의 대기에서 메탄이 감지되었으며 그 존재는 미생물 생명체의 징후일 수 있기 때문에 흥미를 끕니다. 그러나 메탄의 출처는 아직 완전히 이해되지 않았으며 그 출처를 확인하려면 더 많은 연구가 필요합니다. 화성은 원지 폭풍, 구름, 만년설이 있는 역동적이고 복잡한 기상 시스템을 가지고 있습니다. 행성의 얇은 대기와 고용 자기장이 없기 때문에 날씨 패턴에 영향을 미칠 수 있는 태양 복사에 취약합니다. 화성을 둘러싼 가장 큰 미스터리 중 하나는 행성의 과거 또는 현재의 미생물 생명체가 존재할 가능성입니다. 과학자들은 화성에서 생명의 핵심 성분인 물과 유기분자의 증거를 발견했지만 화성에 생명이 있다는 결정적인 증거를 찾는 노력은 계속되고 있습니다. 이것은 계속해서 우리의 상상력을 자극하고 과학적 탐구에 영감을 주는 화성에 대한 많은 미스터리와 흥미로운 사실 중 일부에 불과합니다. 화성의 탄생은 다른 행성의 탄생과 마찬가지로 수십억 년에 걸쳐 일어난 복잡한 과정입니다. 과학자들은 화성이 약 45억 년 전에 형성되었으며 나머지 태양계와 거의 같은 시기에 형성되었다고 믿고 있습니다. 가장 널리 받아들여지는 행성 형성 이론은 성운 가설입니다. 이 이론에 따르면 태양계는 성운으로 알려진 가스와 먼지 구름으로 시작되었습니다. 시간이 지남에 따라 중력으로 인해 구름이 자체적으로 붕괴되어 중앙코어 주변에 회전하는 물질 운반이 형성되었습니다. 화성의 경우 이 회전하는 물질 운반은 결국 직경이 몇 킬로미터인 작고 바위 같은 물체인 미행성으로 합쳐졌습니다. 점점 더 많은 물질이 미행성 주변에 모이면서 크기가 커지고 자체 중력을 발휘하기 시작했습니다. 결국 어린 화성은 대기를 끌어당기고 붙잡을 수 있는 충분한 질량과 중력을 갖게 되었습니다. 그러나 화성은 지구에 비해 작은 크기와 약한 중력으로 인해 역사 초기에 많은 대기를 잃어버린 것으로 여겨집니다. 이러한 대기 손실은 태양풍과 화산활동을 포함한 요인에 조합으로 인해 발생한 것으로 생각됩니다. 작은 크기와 두꺼운 대기가 없음에도 불구하고 화성은 과학자들이 연구하기에 매력적인 행성으로 남아 있습니다. 암석 표면 극지방 만년설, 과거 액체 상태의 물이 있었다는 증거 등 여러 면에서 지구와 비슷합니다. 나사의 퍼서비런스 탐사선과 같은 화성에 대한 향후 임무는 계속해서 붉은 행성의 탄생과 진화에 대한 더 많은 비밀을 탐구하고 밝혀낼 것입니다. 지금까지 태안계에서 일곱 번째로 큰 행성인 화성에 대해 알아보았습니다. 수성은 태양계의 다른 부분과 마찬가지로 약 46억 년 전에 태양 성운으로 알려진 거대한 가스와 먼지 구름에서 시작된 것으로 여겨집니다. 시간이 지남에 따라 태양 성운은 자체 중력에 의해 붕괴되어 결국 우리 태양이 된 젊고 뜨거운 별 주위에 회전하는 물질 원반을 형성했습니다. 행성 형성 과정은 미행성이라고 하는 작은 입자에 축적으로 시작되며 이 입자는 서로 충돌하고 달라붙어 원시 행성으로 알려진 더큰 천체를 형성합니다. 수성의 경우 충돌과 중력 강착의 조합을 통해 형성되었으며 많은 작은 미행성체와 원형 행성이 합쳐져 더큰 천체를 형성한 것으로 여겨집니다. 수성의 형성과 진화에 영향을 미친 주요 요인 중 하나는 태양과의 근접성입니다. 수성은 태양과 매우 가깝기 때문에 강렬한 태양 복사와 열에 노출되어 
호성과 물리적 특성에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 극한의 기온으로 인해 행성 표면이 분화고 거되고 물과 이산화탄소와 같은 희발성 물질이 심하게 고갈된 것으로 생각됩니다. 수성이 형성되는데 역할을 했을 가능성이 있는 또 다른 요인은 큰 철액입니다. 태양계 다른 암석 행성과 달리 수성의 핵은 질량의 약 60%를 차지하는 전체 크기에 비해 불균형적으로 큽니다. 이것은 행성의 원래 물질이 밀도에 따라 다른 층으로 분리되는 분화라는 과정의 결과로 생각됩니다. 전반적으로 수성과 나머지 태양계의 탄생은 아직 완전히 이해되지 않은 복잡하고 매혹적인 과정입니다. 그러나 행성과 그 환경에 대한 지속적인 연구와 탐사는 의심할 여지 없이 새로운 통찰력을 제공하고 우리 태양계를 형성한 과정을 더잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 수성 탐사는 수십 년 동안 관심의 대상이었으며 이 작고 거위가 많은 행성을 연구하기 위해 여러 가지 임무가 수행되었습니다. 1973년에 발사된 마리너 10호는 수성 궤도를 비행한 최초의 우주선이었습니다. 세 번의 저공 비행 동안 우주선은 행성의 첫 번째 클로즈업 이미지를 포착하고 표면 구성과 자기장에 대한 중요한 측정을 수행했습니다. 마리너 10호는 수성이 약한 자기장과 크레이터가 많은 표면을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 2004년에 발사된 메신저 우주선은 최초로 수성 궤도를 도는 우주선이었습니다. 4년간의 임무 동안 메신저는 행성의 극지방에 얼음이 있다는 증거와 행성 주위에 희박한 얇은 대기가 존재한다는 증거를 포함하여 많은 중요한 발견을 했습니다. 메신저는 또한 수성의 표면과 자기장에 대한 상세한 연구를 수행했습니다. 2018년에 발사된 베피콜룸보는 유럽 우주국과 일본 항공우주 탐사국 간의 공동 임무입니다. 임무는 수성 궤도를 도는 머큐리 행성 궤도선과 수성 자기권 궤도선의 두 우주선으로 구성되어 있으며 수성 표면, 자기장 및 내부 구조를 자세히 연구합니다. 베피콜룸보는 2025년에 수성에 도착하여 2년간의 과학 임무를 수행할 예정입니다. 현재 계획 단계에 있는 수성에 제한된 여러 임무가 있습니다. 이중 하나는 행성의 자기장과 외계권을 연구하는 머큐리피라는 나사 임무입니다. 제한된 또 다른 임무는 엠포라고 불리는 유럽 우주국 임무로 수성의 표면 구성과 지질학을 연구할 것입니다. 이러한 임무는 이전 임무에서 발견한 내용을 기반으로 하며 이 매혹적인 행성의 형성과 진화에 대한 새로운 데이터를 제공합니다. 수집된 데이터는 앞으로 몇년 동안 계속 분석될 것이며 태양계와 그 너머의 다른 행성에 대한 미래 임무를 알려줄 것입니다. 수성은 많은 신비와 흥미로운 사실이 있는 작고 매혹적인 행성입니다. 태양 주위를 도는 수성의 궤도는 우리 태양계의 행성들 사이에서 독특합니다. 수성의 타원 궤도는 특정 시간에 다른 어떤 행성보다 태양이 더 가깝고 다른 시간에는 더 멀리 있다는 것을 의미합니다. 또한 수성은 자전 속도가 매우 느려 축에서 한번 자전하는데 지구 기준으로 거의 59일이 걸립니다. 태양에 가장 가까운 행성인 수성은 강렬한 태양 복사에 노출되어 있습니다. 낮 동안 수성 표면의 온도는 430도씨까지 치솟을 수 있으며 밤에는 영하 180도씨까지 내려갈 수 있습니다. 수성에는 지름이 약 1550km인 칼로리스 베이슨이라고 하는 대형 충돌 분화구가 있습니다. 문지를 형성한 충격은 
너무 강력해서 행성주의를 이동하는 충격파를 생성하고 표면의 산등성이와 계곡의 독특한 패턴을 남겼습니다. 수성 표면에서 가장 독특한 특징 중 일부는 움푹 들어간 곳, 구덩이 및 불규칙한 모양의 언덕과 같은 기괴한 형성을 포함하는 이상한 지형입니다. 이러한 지형의 기원은 아직 완전히 이해되지 않았지만 화산활동, 지각변동 또는 이발성 물질의 증발의 결과일 수 있습니다. 수성은 큰 철액을 가지고 있음에도 불구하고 자기장이 약합니다. 이것은 그 크기의 행성에서는 드문 일이며 과학자들은 여전히 이 현상의 원인을 이해하려고 노력하고 있습니다. 2012년 메신저 우주선의 데이터는 수성의 극지방에 얼음이 존재한다는 사실을 밝혔습니다. 얼음은 온도가 영하 223도씨만큼 낮을 수 있는 깊고 영구적으로 그림자가 드리워진 분화구에 갇혀있는 것으로 생각됩니다. 이 행성에 대한 더 많은 탐사와 연구는 의심할 여지 없이 훨씬 더 흥미로운 사실과 특징을 밝혀낼 것입니다. 수성은 신들의 전령이자 속도와 민첩성으로 유명한 로마신 머큐리의 이름을 따서 명명되었습니다. 행성의 이름은 고대 천문학자들이 관찰한 하늘을 가로지르는 빠른 움직임을 반영한 것입니다. 고대 행성은 다양한 문화에서 다양한 이름으로 알려졌습니다. 그리스 신화에서는 신들의 전령인 헤르메스로 알려졌고 바빌로니아 천문학에서는 글쓰기와 의사소통과도 관련된 나부신과 관련이 있었습니다. 수성이라는 이름을 붙인 고대 로마인들도 수성을 무역 및 상업과 연관시켰습니다. 그들은 하늘을 가로지르는 행성의 움직임이 시장을 열고 닫는 것과 같은 시장 활동과 관련이 있다고 믿었습니다. 현대에서 머큐리라는 이름은 포드 모터 컴퍼니의 사업 부인 머큐리 자동차 브랜드와 같은 다양한 회사 및 브랜드와도 연관되어 있습니다. 영국의 록밴드 퀸의 리드 싱어인 프레디 머큐리의 이름을 따는 등 연예계에서도 그 이름이 쓰였습니다. 전반적으로 머큐리라는 이름은 고대 신화, 과학, 상업 및 대중문화와의 연관성과 함께 길고 다양한 역사를 가지고 있습니다. 지금까지 태안계에서 가장 작은 행성인 수성에 대해 알아보았습니다. 여러분의 소중한 시간에 영상을 시청해주셔서 감사드립니다.